马德夫同志，我们是县纪委的工作人员，今天根据工作要求来找您了解一些情况，希望您如实向组织反映。如果您隐瞒、编造虚假信息，你将要负法律和纪律责任。以上事项告知，你清楚了没有？清楚了。移民新村工程项目，在找投标过程中，你有没有徇私舞弊、以权谋私的行为？没有找投标过程的原始资料，有还是没有？没有。项目找投标从几月几号开始，到几月几号结束？从九月二十一号到二十八号，一共是一个星期。当时投标有几家公司？按规定不少于三家。但是我们为了公平公正，我一共动员了五家公司投标。这五家公司有没有可以催化、虚假伪标的不正当竞争行为？没有。你有没有故意将标的透露给其他投标公司？没有。你和新兴工程公司法人总经理马德宝是啥关系？他是我弟弟。亲弟。对。这个事情我可以拍着胸脯给你保证，整个竞标的过程绝对是公平公正，没有一点违规的行为和黑幕。这个事情的前前后后，我都清楚。咱现在正在这整改的关键时刻，出这事不应该吗？别怪我没有拦你。在这敏感时期，咱就不应该让咱的亲戚朋友参与到这中标和工程上来。你当时也跟我说过，德宝在你最困难的时候帮过你，你想弥补一下他的损失。兄弟手足之情，我也不好拦。可只有咱知道，德宝是合法合规中的标，可外人不这么看呀。人家这是抓住了你的把柄了，还说。我把你放任不管，暗箱操作，让你弟中的标。德宝虽然是我弟弟，但人家是堂堂正正投标中标的，他们在这胡说八道，捏造事实，我不服。你不服有啥用吗？我也知道他们是胡说八道，可组织上有组织上的原则，举报必立案，立案必调查。查，来查，来查我，我不怕，我接受组织调查。我今天下午就给潘书记打了电话了，把你的事也清清楚楚的讲给了潘书记。他也认为你不是能干出我死的人，可咱现在就在这整改的关键时刻，得谨慎决策，得确保整改的方向。县委还是同意了市里的提议，在调查期间让你暂停镇长的职务。啥？要给我停职？这么多事情不是刚刚才谈开吗？那你看三井阳水站，这不是刚刚才？城上的事情，你不要管，用我呢，跑不了。重要的事，你得理解一下，组织上对你的决定。常书记，你看你能不能再跟组织上说一下？调查我没问题，我能不能一边接受调查，一边把这个三井阳水站的事情弄完？你也知道，这么好几年了，这阳水站一直是我的心病吗？你这是，啊，潘书记说过了。潘书记的意思是，阳水站也是个工程，你接着干，过于敏感。进来，你咋来了？我听正常人都在瞎嚷嚷，说你被停职了，有这事吗？为啥嘛？跟你没关系，你该忙啥忙啥去。是我中了标，干了一名新村的工程，那些没中标的人就瞎嚷嚷，诬告你，对不对？深圳不怕影子斜，
，你堂堂正正投地表中地表，你就踏踏实实把活干好。我猜都能猜到是谁黑的你，我找他去。哎，不要捣乱了好不好？组长不是在查着呢吗？哥，你当上这个镇长不容易，你不能让这个事情拖了你后腿吗？工程我不干了，我退出。你推啥推？我们又没有冷兵，害怕吃冰棍。你既然把这个事情接下来了，你就给我干好，行不行？我这里没事嘛。咱们这伙人欺负了吗，哥？得报。你回去，你不要省事情。本来我也没有犯错误，工程上的事我也是严格按要求办的，你们都放心。还有，组织上也没有处理我嘛，也没有给我撤职。现在是调查期间嘛，按规定那样回避一下。事情查清楚了，我还是该干啥干啥。真的，真的。哥，我今天才是真的了解你。了解我咋了？了解你在镇上干点事有多难。难也不是一天两天。自打我参加工作到现在，没有一天不难的。这话我信。一开始我还老埋怨你，觉得你不就有点权，能办点事，为啥不能给你兄弟行个方便？今天是全明白了，这事真的不行。你终于明白了。明白了。我也不埋怨你了。今天我也给你个保证，一名新村的工程，我把它干成标杆工程，我要让那些胡说八道的家伙，永远都张不开嘴。这话更爱听，你给我说到做到。林总，这上的人手不够吗？这工程进度太慢了。兄弟，你放心，人不够咱上人，设备不够上设备，咱我这不会给你掉链子的。慢慢慢慢慢，走走走走。就这块这东西，咱有十年，我大样都出来了，放心啊！张书记，张书记，哎，刘主任，快点，快点，咱俩，市区那边停工了，张红子，咱过去看一看吧。走走走走，哎，谁注意安全啊？哎，咱能停工呢？哎，我也不太清楚，走。来这样欠工钱都让欠怕了，我当初施工对张总心肝干活都说的好好的。干完一个标段的市区，就给俺接一个标段的工资，让张总也同意了。你现在俺都干完两个标段了，一分钱都没见嘛，连张总还见不见了。反正这工钱给俺借不了，这活儿俺都不干了。对不对？不干了。对，工钱借不了，就是有人干，我们也得拦着嘛。啊，这个市区谁负责？当时是分到县水利局了，施工队也是他们找的。是这，你让水利局的陈主任到这儿来。我在这儿见他，现在就去，去，好，来来来，大家不要着急，等把我陈主任叫来了，给大家解决，我把这事情给咱调查清楚，好不好？好，好，好，好，等着。哎，我咋听说，这张总，这陈主任的表侄子。这事你找他帮忙肯定不行嘛，我是关系关系有关系，你又不来往，来往没办法，再不发钱都吃不了饭了，辛苦了。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来那你看，现在这个事咋解决？这个，我确实已经把工程款给了施工队了呀。我啥时候给的？啥时候给的？是工程款吗？你给了施工队了，他们还在这儿弄啥呢？现在负责人也找不见。这个是他们之间的纠纷，对吧？我主要负责新工队来干活，至于纠纷问题，就不我管了。施工队的张总是不是你的侄子？那个，你看，这儿风特别大，哎，咱有啥事情咱都车里说得成。就在这儿说，你啥不能在这儿说
，我问你是不是？是，确实有这层关系。不过工程款这个事情啊，我都是按照规章制度去办的。四哥，这我现在都可以打电话叫会计把账目拿过来，咱一笔钱一笔钱看，得成？我现在不想听你说这些，紧要的。你赶紧给你侄子打电话，把钱给人家结了，都是拿钱还钱。等工程赶紧开始，耽误不起工期，知道不？我这个侄儿，我也管不了。反正把钱卷跑了，把侄儿都是去赌去。你侄子是个这德行，你还能把工程交给他？是张书记，我也没办法嘛，做他那个答啊，把我一天到晚缠你，我脱不开身嘛。我现在给你宣布。你侄子的施工队终止合同，你给了他多少钱，全部要回来。你要连这一点你都做不到，就等待组织上调查处理你。张书记，你别着急啊。司长，我我明天，明天我一定把这个事情办理得成。现在，现在就去办。行，现在我马上去办啊。你别着急啊，别着急。哎呀，哎呀，太好了，张书记，有你在俺都放心了，俺还不等了。哎，现在马上就开工啊！来来来，开工开工开工开工开工开工开工！开工开工开工！放心啊！哎呀，四爷，干干干！给，我就知道最近你闲得慌，跑哪去了？我回邢台村待了几天，俺那几亩地整了呀。我大明天还来呢，还要种枸杞。你这是要借家归田了？我想清闲，有你干的事呢。我推荐你去正村办点工作。我都被停职了，我不去。嗯。自治区扶贫办、正村办点工作开展都好几个月了，进展的一直不顺利。第一批办签名单里就有涌泉村，市里和县里都很着急，所以我推荐了你。这次太难了，办不了。我还不知道难，可眼下，对你来说越难越好。淘宝投标工程的事，不明真相的人多，你要是一直停职，负面舆论就多了。县里就是想用你，也得考虑考虑。这次，潘书记都点了头了，人家调查你的有些人，还不想让你去呢。人家说你这是带病挪窝，重新重任。再不是潘书记和我帮你顶着。你想去还去不了呢。按照咱宁明镇的规划，咱的人口应该增加到六万以上，让更多的西海固的贫困户都搬到咱这儿，享受国家的扶贫红利。这肯定是个很难办的事情，所以才让你去。好，我去。对嘛，这才是我认的马德福嘛。那是我的要求。啥？你说，等咱三江水站正式建成的那一天，你一定要叫我回来，让我亲眼看着他开闸放水。好，我慢了。谢谢医生。啊。都好了呢，很想走掉的，正常。不要紧张。我不紧张，你不要紧张。慢点吃，小心噎着。呀，这汤看着美哈。那边，你盛一碗。我不想让你去乡村了，干的都是处理不讨好的活。昨天晚上，爸不是说了吗？男人要以事业为重吗？哎，爸现在都成你挡箭牌了。哎呀，我的好媳妇儿，让你受委屈了。我过去忙完，我就回来陪你，好不好？疼得很，我给你吹一下。好不成。我跟你说过，我为啥要叫亲家吧？俺妈要生我的时候，俺爸正忙着见亲同家水电站呢，没时间看俺妈就算了，还给我起个名字叫亲霞，亲同霞的亲霞。说啥这名字有意义？我看这名字起太随意了。就是
，我媳妇儿长那么好看的，再咋也是个彩霞的下。这么送娃的时候，你要是不回来，你娃就叫钱村。你说叫啥就叫啥。也对啊，正村搬迁，马前村。只要你面子上过得去，挂这样子，到处喊钱村，钱村。讨厌的很你。你放心，我忙完回来，将来咱娃的洗尿布。做饭、做家务、喂奶，我都包了。你说的啊？我说的。<笑>你说的啊？咋了嘛？喂奶，奶你喂啊？奶，奶我是喂不了，除了喂奶，我都包了。我明天就回爸妈娃住，哎，让俺爸看看他心里好女婿，也不管他女子的死活，我真是到了没了。俺说好了啊，工作完了赶紧回来。放心，到时候我带着全村人来看你。<笑>东西都给你收拾好了。嗯。你赶紧吃饭，一会儿都凉了。好。我给你说多少回了，你不要老等我嘛，咱一块儿吃。好，好吃。嗯。张师傅，在这儿停车吧。啊，我走进去，停车吧。啊，好好好。马镇长，咋停这儿呢？是我打听我爹的规矩。坐小车回来，车不能开进村。那为啥呀？他说做人不能太张扬嘛，村里人看不惯。乖了，不都是盼着光宗耀祖吗？那村里人过上好日子，就是光宗耀祖的。好嘞，我去放。这么多东西，拿得了吗？哎呀，没问题，放心放心。行了，你回去吧，回去路还远呢。走走走，路上慢点开啊。哎，好。你咋在这儿呢？啊啊！那个，我来看看。我给你定下的规矩，还记着不？你定的规矩，看现在张师傅都笑话。笑啥了？啊？那不是我这高标准严要求，你能稳稳当当、顺顺利利的进步了？这规矩你给我记一辈子，就算是当了省长，这省长再往上我都不管了。还省长呢？一个代理镇长的给我累的日他的，哎，我这回回来呀，还是有些工作呢，你得帮，帮不上了。我还没说呢，你就帮不上，你知道啥事情吗？知道吗？啥事情？正村搬迁。谁跟你说的？你大友叔昨天回来，我高音喇叭一吼的，全村的人都知道了。那你咋想的嘛？想回来。豆腐回来了！哎呀，妈！哎呀，妈，你咋回来了？组织上，啊，组织上知道你妈想你了，让我回来看看她。哎呀，回来的好，回来的好，想吃啥呢？妈给你做去。哎，老样子嘛，下碗面，再来个油泼蒜。我，我，好着点嘛。豆腐，哎，那我不认得我了。哎呀，真是没事，没个准数、啊。来来来，王大叔，快来吃，刚摘的玉米新鲜很。嗯，不吃。那你先片，我忙起来啊。
，你少吃点啊。这是我娃从福建寄回来孝敬他爷的，贵得很。能有多贵？龙年，龙年，龙的年纪，你说贵不贵？你只要吃，你就早给一句话嘛。哎呀，没事，你你你，包吃包吃，这东西吃多了上火。哎呀，等一句话等的我也上火。哎呀，你我贼心思我还不清楚，啊？你跟我说，你来我这之前，都去见了谁了？见了几家人？没有谁表态的吗？你先说你。哎呀，你屋祖坟上是冒青烟了。德福这娃，确实是个才人。依我看，这娃最后最少得升了副科。你要珍惜你。你也是娃大叔了，你也替娃珍惜啊！啊，只是娃工作点个头。安水，以咱俩的关系，别的事情我早点头了，我头都磕烂了，唯独这个事情我点不了头。这事情我要是点头了。那个就是害我大侄子，咋是害了你大侄子？整体搬迁，我觉得这个事情就办不成。你看啊，单说，七十以上的老婆老汉有十几个，八十多的有三四个吧。俺我本家李老太爷，人家今年都九十多了，我都是黄土埋到脖根儿。你说人家这些老头老汉，也不走。咱这些当儿孙的能把人家扔他，啥都不管，咱走了，这不合适吧？我觉得咱德福啊，不该接这个烫手的山芋，这他妈啥都没吃着，还把手烫掉一层皮，不划算吗？这回从是把咱娃往火坑里头推。嗯，啥饭叫你吃这么严重？嗯。别人家的，过来，走散，代表你自己表个态，啊！我表啥态？我明天就回闽宁了，我地里还一摊活等着我干呢。只要全村人表态同意，我肯定不能说反对意见。再说了，我是吊庄移民的受益者，我肯定不能说我不好啊。嗯，对了，就要你这句话，走了。哎，我刚才可啥都没说，没表态啊！啊，德福孝敬你了。嗯。呀，你给我，你给我挖了个坑。娃呀，青霞都要生了，你不在身边，也不让我过去照顾，他家人咋想你嘛？妈，你看我这头顶是不是有白头发嘞？有的话你给我拔掉。我问你话呢，你胡掺啥呢？妈，你就别操心了。你把青霞一个人撇下跑回来。就是为了咱村前村的事儿吧，妈，肯定你大有书说了，这事情咋弄得成嘛？祖祖辈辈老先人都在这儿，家家户户根都在这儿，你说，哪个愿意办呢？那也得办。德福，哎，跟你妈说啥了？我说啥？啊，你出来一下。我出去。嗯。三师。呃，马镇长，我向你汇报一下工作。他，你这是干啥嘛？
，你送儿，也送我的上级了。有人的时候不能叫，没人的时候叫一下咋了？好，我听到了，汇报吧。嗯。大知道了，你到这个程度不容易，成不成，那都得支持你。先把面子垫上，不好放了。这村里啊，那摸了一下情况，没有几个人同意的。这个会啊，我开你听，不管出现啥情况，你都不准开枪。就算是他们骂咱马家的下人，你都不准开枪。记住了，嗯，就跟你说这。水乡就听着，还迷糊着的，赶紧起来，吃来早饭，都到村委会来开会，开会，到村委会开会。哎，柱子，看外头人还有没有？我叫进来开会了啊！开会。哎，老师叔，这大友哥咋不来开会了？呃，一大早就回闽宁镇了。你你看这人，贼的很，哪儿好吃了往哪儿跑了。那咱回来伺候你还没有一天了，急急慌慌的又跑回闽宁镇相夫去了。哎，哎呀！啊，都到了啊！今天开什么会啊？我主持了，呃，先生也来个人啊，这人大家都认识，我都不介绍了。工作主要是由村里来干，先生的人就是监督监督，促进促进。呃，会的内容了，大家也都知道，就是要让咱村搬到闽宁去，跟大友哥他们这些吊庄户一样，到我去过好日子。哎，这么村不安全，那不好弄不好啊！哎呀，这大友哥呀，昨天晚上还到我屋去给我表了态了，说只要咱愿意整村不安全，他们先去的这些吊庄户，没啥说的。哎，海水哥，这个李大友跟我可不是这样说的。他为啥要给我表这个态？说明他们在我的日子好过了。说明国家这个移民政策是个能发展的路子，不光是能发展的路子。我给大家说一个实际的，闽宁镇已经可以说基本上建设完了，有移民新村，有街道市场，有学校，有医院、商店、银行，都可以说这个基础设施是基本上样样齐全了。哎，那好的很嘛，那你妈愿意叫庄的人，你给搬过去。反正我不去，对吧？对对，对吧？带我去，我带老花子去。我说，移民吊庄的政策已经取消了。现在啊，自治区给我们一个求之不得的新政策，让咱们西海固地区的人，但凡是这个地方不适宜生存和发展穷地方的人，可以整村
，蓝钱刀命您真。德福，啥叫不适宜啊？我想问你，你生在阿塔，你大生在阿塔。你也有生在阿塔啊？哎呀，这跟身份证没关系嘛。德福啊，俺们都知道，你这次回来呢是想把咱村全部搬走。那我就想问一下，你屋分离我先人，捐你两秒。你看你是说的话呢，万一把你叫收了，那像我当初的说的话嘛，咱今天自己死，不要把我先人拿出来找他啊。也不怪娃他叔叔。你这娃娃命宁说的好的，我房子白置了，一分钱不花，混贵了啊！那总是好嘛，也不是不用花钱啊，但是每个人只需要交两千块钱的筹值款，就可以享受。老夫，说了半天，你还是让大家交钱是吧？交钱。那不就不去？去！老夫，既然是要花钱，那把俺从这山沟移到戈壁滩，那都移了个啥名堂嘛？干脆是这，把俺都搬到福建去。我听说我地方富裕，天天能吃海鲜，冬天就跟春天一样，舒服的很。你看，这把你想的美，我政府欠你的了啊！把你迁到福建去，那干脆把你迁到北京去算了。我还好了，我首都了。那我又不欠政府的，那为啥撵我走呢？哎呀，是你，是搬迁嘛。咱这地方呀，太穷，太苦了。政府是为我们考虑嘛。穷不让他们苦，苦不让他们吃。你管清的事多狠！我今天跟你说清楚啊，你这个事不要胡扯弄，你不要忘了，你的根在这儿呢。你今天混个干部。也是你们老马家先人在给你烧高香呢。乡亲们，我真的想带你们去闽宁镇看一下，你们去了也就知道为啥政府让我们搬迁到那里去。人都走了，这村子咋弄的嘛？房子咋弄的嘛？土地咋弄的嘛？对着呢嘛。啊！叔，你看你，你去了就是地种，你去了就是新房子住，政府啊。还有规划呢，说将来自来水也有呢，天然气也通上呢。哎呀，这包吹的，我女子就嫁到西南了，我去过，我水该去，一流一池就得花钱。你去挣钱了吗？哎哎，我问哈，啥叫正村搬迁嘛？这开会了，你又在这打盹儿。你在你妈肚子十个没睡够吧你？我跟你说，啥叫正村搬迁？就是把你屋里我男的、女的、老的、少的、大的、小的、公的、母的全部搬迁，金牛羊驴都得搬。从今往后，你和这村就没关系了。对了，还有你我四眼狗也得一块儿搬走。嗯，那个搬走了，那房谁住啊？那个地谁住啊？你看你新房子住上了，还惦记着土房干啥嘛？我跟你说，国家有考虑，为了恢复咱的生态，将来啊，这耕地得种草种树。房子推了，种草种树。你，你还要把我房推了？还看你先把钱带。我咋说话？我咋说话？你转啥了？转啥了？大老师转了，这意思我找他先人，耳朵叫绿毛三人。你耳朵叫绿毛三，你屋子里耳朵叫绿毛三。行了行了行了，这房子，这房子都把转下了，他叫他转，那不成吗？这这这这转。我喊住，光叫人喊叫，能说出个名堂了。老四叔，你啥意思嘛？说两句嘛，给定个调子。呃，啊，闽宁那边我是去过的，也待过几年，苦是苦了点儿，但是有前景。要不我儿大有也不能扎到那儿，这就是证明嘛。对嘛对嘛。哎呀，可这个事啊，我一直没想明白。你说这吊庄嘛，你就接着吊嘛。哎，就算是给咱村多几个指标，我也没啥意见。那为啥让男女老少都往外搬，还要把村给平了呢？这是为了恢复咱山沟的生态。我还是没听明白。我听不明白，我就不能表这个态。就就说咋定的，我不反对。可这又不是发救济款，不是平现金、平劳模，这是要挖村里的根。这事太大，村里比我年长的人还有。
，我没有资格表这个态。李老爷子，你都听见了？老爷子，那你啥意思了？你是问我呢？啊啊啊！自古以来一事啊，能争能吵，那还有得商量。啊、嗯，要是不同意呢，走人了。哎我跟你说，这事儿啊，弄不成。对了姐，对对了姐，你先碗面汤去。没说不要叫开枪，不要叫开枪，都忍不住要说话了。你看这一哈，锅烧焦了，再重下米可就难了。我得把实际情况跟着说清楚嘛。啥实际情况嘛？慢慢说嘛，急咱了。干啥呢？啥？我说。说。啥事了？进来说。哎，走，啥事？啊，我找你，找德福嘞。啊，马镇长，找马镇长问个话。那走进来。你吃，你吃。啥事情？哦，我听他们说，要搬迁，要整个村子一伙搬的。要有一个不搬，想去的也不能去了，是不是？你们几个想搬呢？啊，没有没有没有，就随便问一下问一下。啊，这是政府的政策，现在还在宣传鼓动阶段，两个月以后啊，肯定得搬。啊，好，好，好，你吃你吃你吃，大肉、哎，你吃你吃。哎哎，对了对了，啊，回来吃饭了，面坨了，这是想搬呢吗？搬啥了？你没看见都是马姓的人吗？我李家的人，一个都没见。那先生的安排，咱们村子在两个月内完成下手，交起筹资款，齐齐整整的迁走，一个都不能掉队。爷，坐好。<咳>你说，咱们村。又不是铁板一块吗？有好几户啊，底下都来找我了，说是想搬。就是怕全村的人不搬嘛，害得他们也搬不成嘛。没有我们理性的人吧？我再跟你说一遍，这次新我也没有用。不是我不想为政府出这个力，我是真的出不了这个力。我们李家的根就在这个村上啊，你非要把这个根挖断了，谁能答应？啊！呃，开会了，开会了，到村委会开会了，每家必须来一个人啊！现在马上到村委会开会了，开会了。叔，这儿开会了。啊，叔。说开会了，东子哥，走，开会了。啊，大哥，我知道了，但我这没人呀。哎呀，你管一会儿嘛，等一会儿回来吧。啥时候回来呢？一会儿能回来了。你快醒啊！啊，行行，我等你啊。行行行行，开会了。开会了，石头哥，开会了，走嘛，开会去吧，喇叭喊半天了，叫
三。早上都通知了，咋到现在还不见来开会？我咋回事嘛？我还是不是永川厂的村民？好嘞，好嘞，没用了，肯定都是听了李老太爷的话嘛。我去啥？对嘛，儿子喊嗓子也喊破了。回去吃饭了，走，先回家吃饭。你先回，那打个电话跟省太明白汇报一下情况。那领导得批评了。所以，来的时候都知道有难处嘛。哦，那就是汇报一下情况。走嘛。嗯。喂，哎，刘主任，我是马德福啊，我给你汇报一下永泉村的情况啊。现在啊，大部分的村民啊还是没办法接受，但是我们一定会，哎，继续做思想工作。嘿，是是是是是，这个村民都在消极回避呢，这个反对的方式啊，还是挺有创意的。